శుభకార్యాలకు పూజార్ల కోసం వెతుకుతున్నారా పూజారీస్ డాట్ కాంలో అతి తక్కువ ధరలకే పూజార్లను ముందే బుక్ చేసుకోండి వెంటనే కాల్ చేయండి నమస్కారం రచిత గారు నమస్తే సిరి సో బేసిక్గా మనము రిలేషన్షిప్లో చూస్తూ ఉంటాం ఒకరు మనకి బాగా నచ్చారు అనుకుంటే మనకి తెలియకుండానే వాళ్ళ ఇష్టాలు మన ఇష్టాలు అయిపోతాయి మనకి నచ్చని పనులు కూడా వాళ్ళ కోసం చేస్తూ ఉంటాం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అలా ఉండటం నిజంగా అది కరెక్టేనా అది కరెక్టా కాదా అని అంటే ఎవరైతే చేస్తున్నారో చేసి చేసి అలసిపోయినప్పుడు ఒక రకమైన విరక్తి వస్తుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదు కానీ కొంతవరకు కరెక్ట్ సో కాంప్రమైజ్ వేరే వాళ్ళ ఇష్టాలను మన ఇష్టాలుగా మార్చుకోవడం అవసరమా అవసరం లేదా ఎంతవరకు మార్చుకోవాలి అనేది ఇస్ ఏ రిలేషన్స్లో అయినా కొంచెము కొనసాగాలి అని అంటే కనుక ఇద్దరిది ప్రయత్నం అయితే ఉండాలి అంటే నువ్వే మొత్తం మారుకుంటూ పోతే ఆ మనిషి కోసం అది రాంగ్ అంటే అలా ఎలా చెప్తారు మేడం అది ఎవరో ఒకళ్ళు మారాలి కదా కుటుంబం కోసం అంటే ఎప్పుడైతే ఇది మనిషికి మించి అలా అడ్జస్ట్ అవుతూ అడ్జస్ట్ అవుతూ అడ్జస్ట్ అవుతూ వెళ్తారో ఆ రిలేషన్ అందంగా ఉండకపోవడం సరి కదా చాలా వికృతంగా లోపల ఎవరైతే అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళు ఒక టైంలో ఎప్పుడైతే రివర్స్ అవుతారో అప్పుడు ఆ రిలేషన్ ఆ దేవుడు కూడా కాపాడలేడు అయితే భార్యాభర్తల్లో ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటి అంటే నా భర్త కోసము నేను ఎక్కువగా అడ్జస్ట్ అవుతాను విపరీతంగా అంటే ప్రతిదీ తన ఇష్టాన్ని నా ఇష్టంగా చేసుకోవటం కోసము నేను చాలా సర్వ అంటే తనని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సర్వ విధాలుగా ట్రై చేస్తున్నాను అది కరెక్టా తర్వాత చేసి చేసి నాకు విరక్తి వచ్చింది నాకు నచ్చట్లేదు ఇప్పుడు ఒక వన్ ఇయరు టూ ఇయర్లో సరదాగా ఉంటుంది భర్త కోసం అలా చేయటం ఆ తర్వాత అది కాస్త భారంగా మారటము అంటే వాళ్ళను ప్రశాంతంగా ఆ రిలేషన్లో హ్యాపీగా ఉంచదు ఎన్ని రోజులు ఈయనకు అంటే బాధ ఏంటంటే తిన ఇష్టాన్ని ఎదుటి మనిషి గౌరవించకపోవడం కానీ గమనించకపోవడం కానీ కనీసం ఎకనాలెడ్జ్ చేసి నువ్వు ఇప్పుడు ఒక వంద శాతము ఆయన కోసం చేస్తున్నప్పుడు తను నీ కోసం ఒక ఇరవై శాతము ముప్పై శాతము చేసినా కూడా కుషి అవుతాం చాలా ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా అబ్బా ఎంత మంచి దాని సిరి నేను చేసుకునేవాడు అదృష్టవంతుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటున్నావు అలా ఏమి ఉండదు సో పక్కన పెడితే ఏంటంటే నాకు ఒక 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 చిన్న రియల్ లైఫ్లో జరిగిన స్టోరీ ఏంటంటే హస్బెండ్కి ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఇష్టమని జనరల్గా మన లేడీస్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇక మరీ ఇప్పుడున్న మోడర్న్ అమ్మాయిలు నేను చెప్పలేను నాకు తెలియదు కానీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇష్టం ఉండదు హిందీ వరకు ఓకే తెలుగు అరి హిందీ సో తన హస్బెండ్కి ఇష్టమని తనని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఎన్ని రెండు మూడు ఏళ్ల నుంచి తను ఇంగ్లీష్ మూవీసే చూస్తుందంట చూసి 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 తనకు అసలు ఏం అర్థం కాదు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఫస్ట్ అర్థం కాదని కూడా కాదు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదంట తనకి తెలుగు మూవీస్ ఎందుకు చూడరు అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్కి అసలు ఇష్టం ఉండదంట సో అసలు ఇష్టం ఉండదు అని ఇప్పుడు కనీసం ఒక అంటే ఎప్పుడు చూసినా మూడేళ్ల నుంచి ఒక్క తెలుగు మూవీ కూడా చూడలేదట ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సో ఆ అమ్మాయికి అది మూవీస్ దాకా కాదు ఏ మనిషి అయినా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు తనకి ఇలా నువ్వు అదే ఫైట్ చేసి చెప్పటం వేరు కానీ మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఇది కాదు నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ భావాలను సరే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఇన్నిసార్లు చూసాం కదా ఒక్కటి నా కోసం చూద్దాము లేకపోతే రెండు చూద్దాము అని నువ్వు ప్రేమగా ఎక్స్ మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ నీ భావాలను సమపాలనలో సమతుల్యంగా సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన టూ చెప్పినట్టయితే ఖచ్చితంగా వినడం జరుగుతుంది వినని పక్షంలో నువ్వు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేయించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఒక మూవీస్ గురించే చెప్తున్నాను ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ మూవీస్ టాపిక్ చెప్పి నీ యొక్క ఫీలింగ్స్ని నువ్వు బయట పెట్టి నీ యొక్క భర్తతో షేర్ చేసుకునే గలిగే ఫ్రీడమ్ నీకున్నదో అప్పుడు ఆ మూవీస్ ఒకటే కాదు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ నుంచి మొదలు పెడితే లేకపోతే నీకు ఇష్టమైన కొనడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే లేకపోతే ఏదైనా ఫైనాన్షియల్గా ఏదైనా డిస్కస్ చేయాలన్నా కూడా నీ హస్బెండ్ నీ మాట వినడము జరుగుతుంది నువ్వు ఏమీ చెప్పకుండా పోతే ఓకే దీనికి ఏం నేనేం చేసినా ఇష్టమే నేనేం చేసినా నచ్చుతుంది నేను చేసేది కరెక్టు తనకేమీ తెలియదు ఇలా ఒక డమ్మీ రోల్ అయిపోయి నిన్ను పూర్తిగా కన్సిడరేషన్ జీరో ఉండటం వల్ల ఈ ఒక లైఫ్లో ఏదైతే ఇద్దరు కలిపి నడిపించాల్సిన లైఫ్లో నీ పాత్ర ఇన్యాక్టివ్ నాన్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు పార్ట్నర్షిప్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్షిప్ నాన్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంటుందో ఆ రిలేషన్ కానీ ఆ బిజినెస్ కానీ ఎలాగైతే వర్క్అవుట్ అది ఒక సడన్గా ఫైన్ డే వచ్చి నువ్వు లెక్కలు అడుగుతావు 
ఇన్ని రోజులు నువ్వు పట్టించుకోలేదు కాబట్టికే నీకేమీ తెలీదు ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద రిలేషన్ ఆల్సో సో కాబట్టి నీ మనసులో ఉన్నది ఒక మూవీ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ మూవీలో కూడా బాగా చూపించారు కాజల్కి ఎవరు ప్రభాస్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటే నచ్చుతాడు నచ్చిన తర్వాత ఆయన కోసం తన ఇష్టాలన్నీ మార్చుకుంటుంది అంటే చికెన్ ఇష్టం ఉండదు కానీ చికెన్ తింటుంది ఇంకేదో ఇష్టం ఉండదు ఆమెకి అమెరికాకి వెళ్ళటం బయటికి కానీ వెళ్ళటానికి రెడీ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ రిలేషన్ వైజ్ కానీ ఫ్యామిలీ వైజ్ కానీ సో షీ స్టార్ట్స్ అడ్జస్టింగ్ సో మచ్ అదేమనుకుంది ప్లస్ అవుతుంది అనుకుంది బట్ అది మైనస్ అయింది ఏంటి ప్రభాస్ డజంట్ లైక్ యూ చేంజింగ్ ఫర్ సంబడి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇంకొకళ్ళ కోసము చేంజ్ అవ్వటం మొదలు పెడతావో నువ్వు సేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు ఎప్పుడైతే నీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది జరగలేదో డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది సో కాబట్టి కాంప్రమైజ్ లేని రిలేషన్ అయితే ఉండదు ఏ లైఫ్లో అన్న కొంచెం కాంప్రమైజ్ కాంప్రమైజ్ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు వాళ్ళకి ఒకటి కాకరకాయ బోల్డ్ అంత ఇష్టం నువ్వు వండు కానీ నీకు ఇష్టమైంది కూడా వండుకో నీకు ఇష్టమైందే ఉండి అతన్ని తినమనడం మళ్ళీ అది దౌర్భాగ్యం సో కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ నీకు బాగా ప్రేమగా నీ హస్బెండ్ పక్కన కూర్చొని మూవీ చూడాలనిపోయింది దట్స్ వెల్ అండ్ ఫైన్ ఒకటి రెండు చూడు మూడోది నాలుగోది నువ్వు యూ టైం పాస్ యూ డూ టైం సమ్ అదర్ టైం పాస్ ఏదైనా వేరే హాబీ క్రియేట్ చేసుకో టైంలో లెట్ హిమ్ వాచ్ నీతో చూడాలి అనుకున్నప్పుడు అయినా ఇద్దరితో బ్యాలెన్స్ అయ్యేది మూవీ అయితే చూడాల్సి వస్తుంది నీకు ఇంగ్లీష్ చూడడం ఎంత బత్తర అని అనుకుంటారు అసలు తెలుగులో అంత సోదైతే ఉండదు కాబట్టి నేను ఒక నాలుగు నీతో చూస్తే నువ్వు రెండన్న తెలుగు చూడడం అనేది మినిమం అడ్జస్ట్మెంట్ సో కాబట్టి ఇలా నీ వ్యూస్ ఈ కాలంలో అమ్మాయి అలా అడగటం అలా రావటం నాకు చాలా బాధ వేసింది సిరి ఎందుకంటే ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి బంగారు తల్లులు ఉన్నారా అని అలానే నేను మొత్తం భర్తలే సాగించుకుంటారు భార్యలు మొత్తం వింటారు అని చచ్చినా చెప్పను ఇదే ఉల్టా అయిన రోల్స్ కూడా ఉంటాయి ఏది భర్తనే ఫుల్ కమాండ్లు పెట్టుకొని అన్ని ఆమెకి ఇష్టం ఉన్నాయి పెట్టడము భర్తను అసలు పట్టించుకోకపోవడము ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు భర్త అయినా సరే కూర్చొని క్లియర్గా నీ రిలేషన్ ఇది మన ఇద్దరం జీవితాంతం కలిసి ఉండేవాళ్ళం నువ్వు చేతులు పట్టుకొని ఎప్పుడైతే కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి రియల్ ప్రేమతోటి నీ ఫ్యూ కమ్యూనికేట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సో స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ స్టాప్ కంప్లైనింగ్ దెన్ యువర్ లైఫ్ షిప్ విల్ గో హెడ్ వెరీ ఫాస్ట్ హ్యాపీగా కూడా అంతేగాని నువ్వు కంప్లైంట్ చేసుకుంటూ నీ మనసులో నీ రసపడిపోతూ నేను ఏమైనా నస పెట్టుకుని నువ్వు మళ్ళీ ఎప్పుడో ఒకసారి దెప్పి ఎవడు అడిగాడు నిన్ను హు ఆస్డ్ యూ సో కాబట్టి ఇది లాస్ట్ డైలాగ్ అయితే ఇదే వస్తుంది నువ్వు ఏమీ చెప్పకుండా నాలుగు ఒక ఐదో పదో ఏళ్ళు అయ్యాక లేక ఇరవై ఏళ్ళకి అప్పుడు కదా నాకు ఎంత విసుగు వచ్చేదో నువ్వు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తుంటే నాకు తెలుగు సినిమాలు చూడాలని ఉండేది నీతో బిజు అప్పుడు కదా చెప్పాల్సింది అన్నాడు అంటే నీ ఇరవై ఏళ్ళు బొక్క నరకంలో గడిపినట్టే నాట్ ఓన్లీ మూవీస్ అందుకే చెప్తున్నాను ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ యువర్ హ్యాపీనెస్ యువర్ సోల్ యువర్ కనెక్షన్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ ఆయన మీద కూడా బా ఏంటి ఎప్పుడు ఈయన కోసమే చూడాలా నీ లోపల వాయిస్ ఇదే నువ్వు ఇంప్రె ఎన్ని రోజులు చేస్తావు పెళ్ళికి ముందే ఇంప్రెసింగ్ అంతా పెళ్ళికి తర్వాత ఇంప్రెష ఇంప్రెసింగే కాదు చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ లవ్ షేరింగ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఇష్టాలు ఈచ్ అదర్ ఇష్టాలను నమ్మకాన్ని పొందుతూ ఎప్పుడైతే ఖచ్చితంగా ఆ చెప్పుకునే ఒక స్వతంత్రాన్ని మాత్రం బోత్ రిలేషన్స్ ఇవ్వాలి సిరి అంటే నీకేమనిపిస్తుంది నా గురించి నా నీ గురించి నాకు ఇది అనిపిస్తుంది అని చెప్పగలిగే ఒక ఫ్రీడమ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్లో లేని నాడు మాత్రం బక్వాస్ ఇట్స్ అ వెరీ రాంగ్ ఎందుకంటే ఈ ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు కలిసి ఉండాల్సిన మనుషులు ఒక్క చత్తు కింద ఉండే వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో ఒక రకమైన అంటే ప్లేట్లు బెడ్ ఎవ్రీథింగ్ యు ఆర్ షేరింగ్ బట్ యువర్ ఫీలింగ్స్ నాట్ షేరింగ్ ఈజ్ ఏ బుల్ షెట్ సో కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్ అయినా ఏదైనా కానీ ఆ షేర్ చేసుకునే ఒక చిన్న మార్గాన్ని మాత్రం వదలండి ఆ మార్గం వదలలేదు మూసుకుపోయింది మురికి కాల్వల మొత్తం నిండుకుపోయి 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 ఎట్లయితే మురికి మొత్తం నిండిపోతుంది స్మెల్ వస్తుంది రిలేషన్ కూడా ఇట్ స్టార్ట్ స్టింకింగ్ సో కాబట్టి ఐ లవ్ యువర్ పర్సన్ టు షేర్ ఇంకా నన్ను అడిగితే ఒక చిన్న టిప్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ మీ ఒక బిజీ షెడ్యూల్ని బట్టి మీరు చాలా ప్రేమగా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీ జీవితాన్ని బ్యూటిఫుల్గా ఆనందమయంగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు
ఇట్స్ అ కరెక్టింగ్ టైం అని ఒకటి పెట్టుకొని టైం అవుట్ లాగా మళ్ళీ ఎలా అడగాలి అంటే వాళ్ళు చెప్పింది నువ్వు తీసుకోగలగాలి నువ్వు చెప్పంగానే కొట్లు నేను అలా ఏం చెయ్యను నేను అలా అనుకోలేదు నువ్వే తప్పు అలా వినటం కాదు వినండి మొత్తం వినండి రాసుకోండి అది ఎక్కడ వరకు మీకు జెన్యున్ అనిపిస్తుంది రియల్ హార్ట్కి అడగండి ఎందుకు ఈ రిలేషన్ బాగుపడ్డానికి ఈ రిలేషన్ని నిందించడానికి విడిపోవడానికి నువ్వు చెక్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఈ రిలేషన్ కలిసి ఉండడానికి అందంగా ఉండడానికి స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి ఆదర్శవంతంగా ఉండడానికి ఇట్స్ అ టైమ్ టు కరెక్షన్ డోంట్ ఆర్గ్యూ షీఈస్ ఫీలింగ్ లైక్ దాట్ ఆర్ హీఈస్ ఫీలింగ్ లైక్ దాట్ ఆయన అలా అనుకుంటున్నాడు ఆమె అలా అనుకుంటుంది నువ్వు ఎట్లా అంటావు అది రాంగ్ రాదు అది ఆమె ఫీల్ అవుతుంది ఆయన ఫీల్ అవుతున్నాడు సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వై ఈస్ ఫీలింగ్ హీఈస్ సెన్సిటివ్ ఆయన భర్త సెన్సిటివ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే భార్య సెన్సిటివ్ ఉండొచ్చు ఆ చిన్న నీ ముచ్చటనే వాళ్ళకు హర్టింగ్ ఉండొచ్చు ఆ చిన్నదే కదా మనం మారచ్చు కదా మేక్ సెన్స్ డెఫినెట్గా సింపుల్ నేను అదే అంటాను నువ్వు అది ఎట్లయితే అది చిన్నదే కదా అరే బాబా నీకు చిన్నదే అయ్యొచ్చు దాళ్ళకి ఎంత బాధేస్తుందో భర్త భార్య నేను ఎప్పుడూ చెప్పను మీకు తెలుసు ఇట్స్ ఆల్వేస్ జనరలైజ్డ్ ఉండదు భర్తలంతా సూపరు భార్యలంతా ఘోరము లేకపోతే భార్యలంతా బ్రహ్మాండమైన వాళ్ళ భర్తలంతా వెదవలు అలా ఉండనే ఉండదు బంగారం లాంటి హస్బెండ్స్ పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకునే వాళ్ళంటే గయ్యాలిలాగా సాధించే భార్యలు ఉంటారు బాగా భరించి నోటి మాట బయట పెడకుండా పన్ను కింద పెట్టుకొని బ్రతికే భార్యలు ఉంటే విచ్చలవిడితనంతో బాధ్యత లేకుండా తాగుడుతికి చేసి అల్లాడిచ్చే హస్బెండ్స్ ఉన్నారు సో కాబట్టి ఇది జనరలైజ్డ్ కాదు ఈ సొల్యూషన్ ఎవరు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇంటింటికి మంటిపోయాను ఊరికే అనలేదు సో కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో నేను ఆల్వేజ్ చెప్పేది ఒకటే ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే మేమిద్దరం నా కుటుంబము బాగుండాలి అనుకుంటాము ఇద్దరము ఒక అడుగు ముందు కరెక్షన్స్ తీసుకునే దమ్ము ధైర్యం ఉండాలి ఆ ఎదుటి మనిషి చెప్పేటప్పుడు ఆ దమ్ము ధైర్యం లేనివప్పుడే గొడవలు వస్తాయి ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పంగానే రేషం వస్తుంది నేను ఎందుకు అలా చేశాను నువ్వు అలాగే ఏ బే మళ్ళీ ఇది వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు వారానికి ఒక గొడవ తప్పించి ఏ ఉండదు మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లకు తీసుకెళ్ళకండి గొడవలు పెట్టుకొని నో వారానికి ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ ఇఫ్ యూఆర్ అ వెరీ బిజీ పర్సన్ వన్ మంత్కి ఒకసారి క్వాలిటీ టైం జస్ట్ మేక్ షూర్ యూ విల్ హ్యావ్ కాఫీ ఈరోజు మన డిస్కషన్ డే లేదు ఈవినింగ్ సిట్ అవుట్ వీకెండ్ ఈజ్ అ డిస్కషన్ డే లెట్స్ డిస్కస్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్ ఆల్ దీస్ డేస్ నీకు ఇబ్బంది ఏమైనా కల్పించానరా నేను ఎంత బిజీ ఉన్నాను ఇలా ఇలా స్ట్రెస్కి గురి అయ్యాను మేబీ నిన్ను ఏమైనా నొప్పిచ్చి ఉంటే సారీ లేదు నిన్ను పట్టించుకోకుండా ఉంటే సారీ ఏమైనా జరిగాయా నాకు తెలియకుండా ఈ కుటుంబంలో అంటే నీకు పిల్లల మూలంగా కానీ మా వాళ్ళ మూలంగా కానీ మీ వాళ్ళ మూలంగా కానీ నేబర్స్ మూలంగా కానీ ఏమైనా అండర్ గో అవుతున్నావా జస్ట్ గివ్ ఎ గుడ్ హక్ స్టార్ట్ ఓ కన్నీళ్ళు ఇలా కారుతూ బోల్డ్ అని చెప్తుంది వైఫు ఆ ఒక్క మాట చాలు నువ్వు తీర్చేది పది పర్సెంట్ ఉండని వినేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విను మేక్ సెన్స్ ఎస్ డెఫినెట్లీ వినేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విను డోంట్ జడ్జ్ నువ్వే అని ఉంటావు లేకపోతే మా అమ్మ వాళ్ళు అట్లా చెయ్యరు మా అక్క అట్లా చెయ్యదు ఆ ఇంటి పక్క అమ్మనే మంచిది నువ్వే ఇట్లా పిచ్చిగా చేసి ఉంటావు డోంట్ జడ్జ్ జస్ట్ లిజర్ వెంట అవుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిసన్ జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓహో తన్ని ఇక పూజలే చేస్తుంది ఇంట్లో జస్ట్ లైక్ దాట్ సేమ్ విత్ హస్బెండ్ అబ్బా మీరు ఏంటి చాలా అలసిపోతున్నారా ఈ మధ్య చాలా డల్గా ఉంటున్నారా ఆఫీస్లో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా నే మీకు ఫుడ్ సరిపోతుందా ఏమైనా ఈ వీక్ మీకు ఇష్టమైన ఏమైనా వండనా ఈ వీక్ అంతా మీరు రాసివ్వండి ఏం కర్రీస్ చేయాలా ఏం టిఫిన్ చేయాలా మీ బాక్స్లో ఏం పెట్టాలా ఒక్కసారి చెప్పండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఎలాగూ వండాలి ఎలాగూ పెట్టాలి వై నాట్ ఆయన ఇష్టమైన ఒక వీక్ ఒక వీక్ నీకు ఇష్టం లేదు టూ డేస్కి ఆయనకి ఇష్టమైనాయి టూ డేస్ నీకు ఇష్టం ఉన్నాయి టూ డేస్ పిల్లలకి ఇష్టం ఉన్నాయి సాల్వ్డ్ సో బ్యూటీ ఇది కష్టమా సిరి లేదు చేసేది ఎందుకు మన ఫ్యామిలీ కోసమే ఎవడు అడిగాడు నిన్ను బోడి తేగాలు ఎవడు అడగలా ఇద్దరికి ఇద్దరు మళ్ళా అడుకోకుండా అసలు నేను పోయి కష్టపడి వస్తే ఎవడు దిక్కులేదు ఈ ఇంట్లో ఈ కొంపలో నాకు మనశ్శాంతి లేదు ఈ పిల్లలు ఇట్లా ఈ పిల్ల ఎవడు అడిగాడు సిట్ అండ్ డిస్కస్ మ్యాన్ when you can't discuss with your wife what the hell you will discuss in the office how you deal your teammates how you deal your subordinates how you deal your higher officials when you can't deal with your own husband 
హూ ఈజ్ ఫుల్లీ డిపెండ్ ఆన్ యూ నీ మీద పొద్దున నువ్వు వండితేనే లేచి బయటకు పోవాలా నువ్వు నీళ్ళు పెడితే నేను బట్టలు ఇస్తేనే లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ లైక్ యు ఆర్ లైక్ ఏ వైఫ్ అంటే ఇది అసలు హోల్ అండ్ సోల్ ఆయన నువ్వు ఒక్క నిమిషం ఆగు ప్రపంచం ఇంట్లో ఆగిపోద్ది వెన్ యూ కాంట్ డిస్కస్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ నువ్వు పిల్లలకి రేపు దున్యాలకి వెళ్ళి ఎట్లా ఫైట్ చేయాలని చెప్తావు రేపు నీ బిడ్డక్కు కొడుకుకు నోరెత్తి ఒక మాట మాట్లాడు అని ఎక్కడ నువ్వు చెప్పగలుగుతావు నీకే నోరు లేదు ఇంట్లో మాట్లాడడానికి కొడ్లాడం అనట్లే నీ వ్యూస్ స్పెండ్ చేయడము లేకపోతే నీ హస్బెండ్కి ఏం కావాలా నువ్వు అడగలేనప్పుడు లేకపోతే చెయ్యలేనప్పుడు నీకేం కావాలో చెప్పుకోలేనప్పుడు రేపు నీ పిల్లలకు నువ్వు ఏం నేర్పిస్తున్నావు అనిగి మనిగి ఉండడం ఒక తప్ప మేడం బరాబర్ తప్పే రేపు పొద్దున నీ భర్త మంచోడు కావచ్చు నువ్వు చిన్న చిన్న వాడికే కాంప్రమైజ్ రేపు పొద్దున పిల్లో పిల్లగాడో బయటికి పోయిన తర్వాత లోకం ఎట్లుంది ఇయాలి రేపు యూ నీడ్ టు స్టాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వాయిస్ నువ్వు నీకు అనుకున్నది మాట్లాడగలిగే ధైర్యము ఓపెన్గా మాట్లాడగలిగే ఒక క్లారిటీ అనేది నీకు వాయిస్ లేకపోతే ఈ కాలంలో తొక్కేస్తారబ్బా ఆ మరి తొక్కేస్తే మళ్ళా నువ్వే డిప్రెషన్లోకి పోతావు అవునా కాదా గిల్లితే గిల్లిచ్చుకోవాలబ్బా అనేది ఒక సినిమాలో ఉంది ఆ గిల్లితే గిల్లిచ్చుకునే రోజులు కావు ఇవి అవునా కాదా అందుకనే నితిన్ చెప్తాడు కదా ఇఫ్ యూ స్క్రాచ్ మీ ఐ ఇఫ్ యూ పోక్ మీ ఐ స్క్రాచ్ యూ అనేది అంటాడు కదా అలాగే ఉండకపోతే నీ లైఫ్ని ఆటాడిస్తారు బయట జనాలు కాబట్టి దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ వాయిస్ హస్బెండ్ వైఫ్కి అయినా వైఫ్కి హస్బెండ్ ఐ థింక్ దిస్ వీడియో మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇన్ కరెక్టింగ్ రిలేషన్స్ హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ ఉండడానికి కదా పిల్లలకి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఓకే రేపు పొద్దున పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటారు సిరి కూతురు హస్బెండ్ దగ్గర ఇలా మాట్లాడాలి నా హస్బెండ్ని కూడా నేను ఇలా మంచిగా చూసుకోవాలి ఏం బావాలో వండి పెట్టాలి మమ్మలాగా అది కొడుగు అయితే ఓకే వైఫ్ని ఇలా రెస్పెక్ట్ చేయాలా ఎంత బాగా చేసుకుంటున్నారు మా నాన్న ఎంత ముచ్చటగా ఉంది ఇవి ఇక్కడ నుంచి బ్రీడ్ వేస్తున్నాం మీ ఇద్దరిని చూసే కదా పిల్లలు డెవలప్ అయ్యేది సో కాబట్టి నేను ఆల్వేజ్ యాజ్ యూ సే లైక్ నేను ఎప్పుడు చెప్పేది మన బిహేవియరే ఇంపాక్ట్ పిల్లల మీద ఉంటుంది అది ఇది ఫ్యామిలీ ఇంపాక్ట్ సొసైటీ మీద ఉంటుంది సో ఇట్ ఆ సొసైటీ అంతనే మనం మనం అంటేనే సొసైటీ సో కాబట్టి దట్స్ హౌ యూ మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్స్ అని నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో వాళ్ళకి ఎవరైతే కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా చేయరో ఎస్పెషల్లీ రిలేషన్షిప్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఒక మంచి టిప్ ఇచ్చారు మీ మా అందరికీ కూడా అయితే ఈ ఇలా వీడియోస్ తమ్నెయిల్ చూసి ఓపెన్ చేయకుండా లేకపోతే ఊరికే ఉండకుండా ఇలాంటి వీడియోస్ చూసినప్పుడు నా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నన్ను నచ్చి చాలా బ్యూటిఫుల్ కమెంట్స్ పెట్టి ఫోన్స్ చేసే అప్రిషియేషన్ చేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ట్రై టు షేర్ బిగరస్లీ మా వ్యూస్ కోసం కాదు నాకు వ్యూస్ ఏం రాదు నా వ్యూస్తో నాకేం రాదు వ్యూస్ ఆ వ్యూస్ అని పెడుతున్నారు నో 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 మొన్న ఒక అతను మనది ఒకటి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పిల్లలకి అని ఒక వీడియో చేశాం సిరి ఎంత బాగా అనిపించిందంటే ఒక ఒక కమెంట్ పెట్టాడు ఇంత బ్యూటిఫుల్ వీడియోకి ఇంత తక్కువ వ్యూస్ రావడము నాకు బాధ వేస్తుంది దీన్ని షేర్ చే అసలు ఎంత ఎందుకంటే నా ఫేవరెట్ వీడియో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ వ్యాక్సిన్స్ పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి మంచి పర్సన్స్ అవుతారు అని చేశాం అదే ఒకటి వేరే ఇట్లా ఎఫ్ఐఆర్స్ అనో భార్యాభర్తలతో చేస్తే అది గంట మూడు వేలు రెండు వేలు పోతుంది నేను అది పోవడం తప్ప నన్ను ఇలా వై ఆల్వేస్ పీపుల్ నీడ్ మసాలా వై నాట్ హెల్దీ థింగ్స్ పిల్లలకు నేర్పించేదా సో నేను నేను కూడా నాకు ఎంత ఉందంటే అది ఒక్కొక్కళ్ళకి వెళ్ళి చూపించాలి ఎందుకంటే పిల్లల గురించి మాట్లాడాం కదా సో అట్లా ఈ వీడియో ఎవరైతే చూస్తారో ట్రై టు షేర్ టు మోర్ యువర్ కొలీగ్స్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ ఎందుకంటే మీ మూలంగా ఎవరొక చిన్న లైఫ్లో కూడా బాగుపడ్డా హ్యాపీ మనం ఖచ్చితంగా మనకి కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైనప్పుడు మనకి మార్గం తెలీదు అప్పుడప్పుడు మనకి కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ మనయే కాకుండా ఎక్కడో ఒక దగ్గర అరే ఇది కరెక్ట్ కదా అని సెన్స్ చేస్తూ ఉంటాం అలా ఎవరికైనా కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అరే నేను ఇక్కడే లాగ్ అవుతున్నాను కదా మనస్సుకు తెలుస్తుంది కదా చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు నీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే అవును కదా అవును కదా అని పెడుతున్నావు బికాస్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ మనకు ఒక కమెంట్ వచ్చింది సిరి ఒక నేను మీకు పంపిస్తాను నా నేను ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఐ ఐ స్టార్టెడ్ లవింగ్ మై వైఫ్ మోర్ నా వైఫ్కి నేను అంటే చాలా ఇష్టం చాలా బాగా చూసుకుంటుంది నేనే మారాలి మీ ఈ వీడియో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఇది చూసి నేను చేంజ్ అయ్యాను మీరు మా ఇంటి ఆడపడచ్చు మిస్టర్ ఏకేపి 
my heart for you brother so uh, so very Chala nice compliment actually asal uh, cheppandi నేను అందుకే చెప్తున్నాను ఈ వీడియో చూసిన ఎక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జరగాలి జరుగుతుంది అని చాలా విష్ చేస్తున్నాను మీ ఇంటికి ఈ రోజు క్రిస్మస్ రోజు ఐ విల్ బికమ్ అంట్ ఆఫ్ యూ ఎస్ సో అలా ఎవరైనా కూడా కమ్యూనికేషన్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తాను థ్యాంక్ యూ రిస్ దగ్గర థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో